Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in our last class, we have already completed the chapter number 7 of your syllabus. That was concurrency, right? So today we will be starting a new chapter of your syllabus that is comparing quantities. Students, when I am telling the name of this chapter, it is just clear that what we are going to study in this chapter, how to compare the quantities, okay? When I am telling to you that the number of toffees do you have? I have double of that toffees. Matlab ki aapke paas jitni bhi toffees hain, mere paas uski double toffees hain. What it mean? That if you have two toffees, then I have two into two, that is four toffees. Alright students? Like if you have any x toffees, then I have two x toffees. Alright students? So in this way you can compare the quantities. Comparing the quantity means दो किसी भी अलग अलग quantities को हम जब equate करते हैं, compare करते हैं, तो उसको बोला जाता है comparing the quantities. For example, students look at this example. She is Hina and she is Amir. Alright, he is Amir, students. So, in this picture, you can clearly see that Hina is 150 centimeters, right? And Amir is 75 centimeters. From this particular picture, we can say that Hina is two times taller than Amir ki jo hina ki height hai wo two times hai Amir ki height se right so hina is two times taller than Amir also we can see that Amir's height is half of that of hina ki jo Amir hai wo half hai hina ki height ka alright students so uh, Amir's height is half of hina's height so in this way we can compare the quantities thing is the same but how to write the thing is different alright students Next example that we are going to discuss is that Rita has 3 upon 2 times the marbles that Amit has. Ki, for example, students, Amit ke paas agar x marbles hain, to Rita ke paas kitne marbles hain? 3 upon 2 times of x. Alright students? Ye ho gaya. Ab, dousri dara se agar mein bolu, ki in case, Amit ke paas x marbles hain, to Rita ke paas kitne marbles hoongge? Bataiye. 2 upon 3 times of x. Right students? So in this way you can clearly write different different things. Alright. For example have a look. That if Rita has 3 upon 2 times marbles that Amit has. Then Amit has. Then students. Amit has 2 upon 3 part of what Rita has. Matlab agar Rita ke paas x hai. To Amit ke paas uska 2 upon 3 of x hoga. Alright students? And agar Amit ke paas x hai. So, Rita ke paas uska 3 upon 2 of x hoga. Alright students, is tarah se hum different different quantities ko compare kar sakte hain. Alright students, have a look. To compare two quantities, the unit must be same. Alright, this is a very important fact. Kya hai ye? Ki agar aap kisni two quantities ko compare karna chate hain, to jo unki units hoti hain na, wo compare ki karte hain. Matlab, unki units same honi chahiye, for example. For example, students, just assume in your mind that I am telling to you, students, just compare the height of two students of your class. Alright, students? Like, for example, there are two students like uh, Amit and Rita, for example, the same, similar case. Amit is, for example, 140 centimeters and Rita is 210 centimeters. Then, students, the units are same. We are talking in centimeters and centimeters, right? Then in this particular way, I can compare the quantities, right? But if I tell you to compare the quantities of Rita's height and Amit's weight, is it possible? Like, we are taking 140 centimeters and we are taking 70 kgs. Is this possible? When we don't have any comparison, we can't compare them, right? So students, in the case of comparing the quantities, the thing that is utmost important is that the units of the comparing quantities must be the same. Alright students, that the units of the units must be 100% same. We can compare the two quantities. Alright students, looking at the next thing that we are going to discuss, example number one. Find the ratio of 3 km to 300 meters. Ratio means, firstly, जो भी हमें first दे रखा होता है, उसको ऊपर लिखते हैं, 3 km to 300 meters. Alright students, 3 km to 300 meters. Now students have a look, these both units are of distance, right? Kilometer is equals to 
1000 meters right students 1 kilometer is equals to 1000 meters so first of all we have to compare the units and to compare the units we must have to make the units similar the same so students i have to make the unit same to do that i'll multiply this kilometer to 1 1000 and i'll change this kilometer to meter all right students to is tarah se maine kya le liya 3 into 1000 meters to 300 meters right students now this is 3 into 1000 3000 meters to 300 meters all right students 3000 meters to 300 meters now students have a look units are the same when i'm talking about ratio it means कि जो ये पीछे वाली चीज होती है ना जिसके बाद में टू के बाद में जो लिखा होता है वो नीचे आ जाती है डिनोमिनेटर में आ जाती है सो इट लाइज दैट थ्री थाउजेंड अपॉन थ्री हंड्रेड और राइट स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स विल डिवाइड थ्री थाउजेंड फ्रॉम थ्री हंड्रेड टू जीरो विल बी स्ट्रक ऑफ एंड वॉट इज लिफ्ट थर्टी अपॉन थ्री हैव अ लुक स्टूडेंट्स थर्टी वेन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल्स टू टेन सो स्टूडेंट्स द रेशो इज टेन रेशो वन और राइट So the ratio is ten ratio one. Find the ratio of three kilometer to three hundred meters. That is ten ratio one. This is the required answer of your question. Look at the next thing that we are going to discuss, students. It is the equivalent ratio. What do you mean by equivalent ratio? For example, my class me two students are Ram or Sham. All right, students. If I am saying Ram is saying that I have no five bananas. Hai. और शाम बोल रहा है कि मेरे पास टेन बनानाज हैं ओके तो इनकी रेशो क्या होगी फाइव रेशो टेन राइट ये क्या है राम के और ये क्या है शाम का राइट स्टूडेंट्स अब अगर मैं इनको इक्वेट करूं तो इट विल बी लाइक दैट फाइव रेशो टेन ऑल राइट अब मैं इनको दोनों को कट करती हूं तो फाइव रेशो फाइव अपॉइंट टेन इज इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू राइट तो अगर मैं इसको ऐसे बोल देती कि राम के पास अगर वन ऑब्जेक्ट है तो शाम के पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो शाम के पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं और राइट और अगर मैं ये भी बोल सकती थी अगर इन तीनों को मैं थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं फॉर एग्जांपल, तो फिफ्टीन रेशो थर्टी तो स्टूडेंट्स बेसिकली सारी की सारी जो रेशोज होंगी ना वो सेम होंगी क्यों सेम होंगी क्योंकि इक्वल एंड रेशोज होंगी और राइट स्टूडेंट्स इक्वल एंड रेशो का मतलब ये है कि जब हम इनको सॉल्व करते हैं लाइक like फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये सारी की सारी जो रेशोज आती हैं वो इक्वल एंड आती हैं एक दूसरे की और राइट स्टूडेंट्स इसमें कोई ज़्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ता है तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं इक्वल एंड रेशो की तो अगर हमें किसी रेशो को देखना है कि वो इक्वल एंड रेशो है या फिर नहीं तो उस केस में हम उन क्वांटिटीज को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं सो स्टूडेंट्स डिफरेंट रेशो कैन ऑल्सो बी कम्पेयर विद ईच आदर सो वी हैव टू नो वेदर दे आर इक्वलेंट और नॉट और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होता है हमें उनको रेशोज की फॉर्म में लिखना होता है उसके बाद उनको लाइक like फ्रैक्शन के अंदर हम बना के देखते हैं और राइट सो टू डू दिस वी नीड टू राइट द रेशोज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर देम बाई कन्वर्टिंग देम इन टू द लाइक फ्रैक्शन फिर हम उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ठीक है इफ दीज लाइक फ्रैक्शन आर इक्वल वी से द गिवन रेशोज आर इक्वलेंट अगर स्टूडेंट्स वो लाइक फ्रैक्शन इक्वल आएंगी तो हमें पता लग जाएगा कि जो रेशोज है वो क्या है इक्वलेंट है ऑल राइट स्टूडेंट नाउ स्टूडेंट्स लुक इट द एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन द इक्वलेंट रेशो कंसेप्ट फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट आर द रेशोज वन रेशो टू एंड टू रेशो थ्री इक्वलेंट सो बेसिकली हमने देखना है कि क्या ये दोनों रेशोज इक्वलेंट होंगी सो इफ यू वॉन्ट टू चेक द इक्वलेंट रेशोज देन यू नीड टू मेक दीज रेशोज डिनोमिनेटर द सेम For example, students, in the first we are talking about two ratio one ratio two, and next we are talking about two ratio three. Right, students? So this is one upon two, and this is two upon three. Right? So we have to make their denominator same to make them comparable. So we'll multiply two by three, multiplying three and three on both the sides, like to the denominator and to the numerator. Right, students? So what will be it? What will it be? One into three upon two into three. Right? So students, one into three is three, and two into three is six. All right, students. So this is three upon six. Here, students, we have to make the denominator is equals to the same of that of this. So we'll multiply it by two on both the sides. Multiplying two upon two on both the sides, two into two, and three into two, 
it will be 4 upon 6 have a look students this is 4 upon 6 if the denominators are same then we can compare the quantities by looking at its numerator so jiska numerator bada hoga to obviously wo quantity zyada badi hogi jiska numerator small hoga to obviously wo quantity small hogi have a look students in this case 4 upon 6 is greater okay because 6 and 6 are same in both the case so 3 and 4 to compare 3 and 4 4 is larger so this quantity is bigger okay so we can say that 3 ratio 6 is like this and also we can say 1 ratio 2 is smaller than that of 2 ratio 3 so students in this case are these two ratios equivalent no because in this case 2 ratio 3 is greater than that of 1 ratio 2 so it means we have to write no these two ratios are not equivalent all right students hame ye cheez likhni hai ki kyunki 2 ratio 3 bada hai 1 ratio 2 se so iska matlab ye hai ki jo dono ratios hain wo equivalent nahi hai looking at the next question students what is that following is the performance of a cricket team in the matches it played er wins losses in the last year, 8 wins are there out of 2 losses and this year it has 4 wins out of 2 losses again. So in which year was the record better? How can you say so? Now we have to see which year ke andar jo performance thi better hogi. So students, the year in which maximum wins are there okay, will be the year of having greater performance. Okay, Good performance, better performance, right students? So we have to do that. Firstly, we have to mark the ratio of win, ratio, lose. Alright students, so last year, what is was? What it was students? Last year it was 8 ratio 2. Alright, last year it was 8 ratio 2. Students, I can write this 8 ratio 2 as 4 upon 1 because I can divide these 2 from 2 and 2 on both the sides, right? We have discussed in in the chapter ratio proportion, right? So, if I divide the numerator and denominator ko dono se two, two se divide kar deti hu, to I'll be having 4 ratio 1, right? So, what can it be? 4 ratio 1. So, clearly it can be 4 ratio 1. Okay? Now, this year, the performance of this year is 4 ratio 2. Have a look students. This is 4 ratio 2. Now I can divide it from either 2 to 2, numerator and denominator. Dono mein. 4 ratio 2 is 2 and 2 ratio 1 is 2 divided. 4 divided by 2 is 2. 2 divided by 2 is equals to 1. So I can write it 2 ratio 1. Right students. Now you can see here. This is the performance of last year ka 4 ratio 1. This year ka hai 2 ratio 1. Denominator to dono cases me same hai. So students, 4 ratio 1 and 2 ratio 1. So clearly 4 ratio 1 bada hai na 2 ratio 1 se. So win zada hai kis case me? Last year ke case me. Hai? So students clearly hame kya likna hai? We'll write clearly as 4 is greater than that of 2. Last year's performance is better. Because 4 greater hai 2 say, so it means that last year's performance better better. Looking at the next example, students, what is a map is given with a scale of 2 centimeters equals to 1000 kilometers. What is the actual distance between the two places in kilometers if the distance in the map is 2.5 centimeters? So in this question students it is given to you that we have a map in which the scale is equals to 2 centimeter is equals to 1000 kilometer. Okay. The map is like that. Okay. 2 centimeters equals to 1000 kilometer. What is the actual distance? Now actually distance kya hoga? Dono places mein kis mein badana hai hume? Kilometers mein hai. All right, students. Agar hume distance kitna given hai? Map ke 2.5 centimeters. 
अब हमें बेसिकली 2.5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर्स का एक्चुअल डिस्टेंस होगा ये बताना है ठीक है पता किसका है हमें 2 सेंटीमीटर का और हमें बताना किसका है 2.5 सेंटीमीटर का इनका बताना है स्टूडेंट्स जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है उस केस में यूनिट्री मैथड फॉलो कर दें विच मैथड यूनिट्री मैथड यूनिट्री मैथड के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है हम फर्स्टली वन का केस लेते हैं जितना भी दे रखा है सबसे पहले हम उसे वन बनाते हैं फिर वन बनाने के बाद जितना भी हमें बनाना होता है हम वो बनाते हैं ठीक है हाँ वो लुक अगर दो सेंटीमीटर्स वन थाउजेंड किलोमीटर्स के इक्वल है स्टूडेंट्स तो वन सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा टू को डिवाइड कर देंगे ना वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू किलोमीटर्स राइट अगर टू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड किलोमीटर्स देन वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड अपॉन टू किलोमीटर्स राइट अगर दो टॉफिस फोर रुपीज की हैं तो एक टॉफी कितनी की होगी फोर डिवाइडेड बाई टू दैट इज टू रुपीज की राइट तो वही चीज तो है कि इफ टू सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वन थाउजेंड किलोमीटर देन वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू थाउजेंड अपॉन टू किलोमीटर राइट स्टूडेंट्स अब इसका क्या आ गया वैल्यू थाउजेंड अपॉन टू इज फाइव हंड्रेड किलोमीटर राइट आ गया ना इतना अब हमें निकालना कितने का है 2.5 सेंटीमीटर्स का तो अगर 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर्स के इक्वल है तो हमें किसका निकालना है 2.5 सेंटीमीटर्स का राइट अगर एक सेंटीमीटर इतने किलोमीटर है तो 2.5 कितने किसके इक्वल होगा 500 हंड्रेड इंटू टू ओके और ये किस में आएगा किलोमीटर्स में 500 हंड्रेड इंटू टू पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू विल रिमूव द डेसिमल एंड विल हैव 10 एट द डिनोमिनेटर राइट So 25 upon 10, zero will be cancelled out from this zero. It will be 50 into 25. 25 into 50 is equals to 1250 kilometers. This is your answer. All right, students. This is the required answer. And the method that we have done is called unitary method. All right, students. जब भी हम किसी मेथड में एक यूनिट का कंसेप्ट लेके नीचे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं ऑल राइट स्टूडेंट्स लुकिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज दैट सिक्स बॉल्स कॉस्ट नाइन्टी रुपीज ओके द कॉस्ट ऑफ सिक्स बॉल्स इज रुपीज नाइन्टी अगर सिक्स बॉल्स का जो कॉस्ट है नाइन्टी है वॉट वुड बी द कॉस्ट ऑफ टेन सच बॉल्स अब ऐसे टेन बॉल्स का रेट क्या होगा वो बताना है हमें इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्स बॉल इज नाइन्टी रुपीज देन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल राइट इट विल बी नाइंटी डिवाइडेड बाय सिक्स इट इज नाइंटी डिवाइडेड बाय सिक्स वॉट इज दैट स्टूडेंट नाइंटी अपॉन सिक्स ओके नाइंटी डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल्स टू फिफ्टीन रुपीज ओके एक बॉल का क्या प्राइस हुआ फिफ्टीन रुपीज अब हमें कितने बॉल्स का बताना है टेन बॉल्स का सो स्टूडेंट्स द कॉस्ट ऑफ टेन बॉल्स इज इक्वल्स टू अगर एक बॉल फिफ्टीन रुपीज का है तो टेन बॉल्स कितने होंगे फिफ्टीन इंटू टेन फिफ्टीन इंटू टेन दैट इज 150 हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ओके स्टूडेंट सो दिस इज द एंसर एंड द मैथड इज अगेन यूनिट्री मैथड ओके कॉस्ट ऑफ सिक्स बॉल इज इक्वल्स टू नाइंटी रुपीज द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू नाइंटी अपॉन सिक्स दैट इज फिफ्टीन रुपीज सो इफ द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू फिफ्टीन रुपीज दैन द कॉस्ट ऑफ टेन बॉल इज इक्वल्स टू टेन इंटू फिफ्टीन दैट इज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ऑल राइट स्टूडेंट्स So this is your example number five. Looking at the sixth example, what is that? Sixth example is the car that one own can go 150 kilometers with 25 liters of petrol. मतलब अगर एक इंसान के पास कोई कार है और वो 25 liters of petrol में कितना cover कर सकती है distance 150 kilometers. Okay? How far can it go with 30 liters of petrol? Okay? अगर एक कार 25 फाइव लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वन फिफ्टी किलोमीटर जा रही है तो वही कार थर्टी लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितने किलोमीटर जाएगी ये क्वेश्चन है आपका सिंपल स्वीट एंड सोबर ओके सो सेम मैथड वी आर गोइंग टू यूज दैट इज यूनिट्री मैथड ट्वेंटी फाइव लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना जा रही है तो फिर वो वन किलोमीटर वन लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना जाएगी और अगर हमें वन लीटर ऑफ पेट्रोल का डिस्टेंस पता लग जाएगा तो हम कितने भी लीटर्स का निकाल सकते हैं ओके 
so students write it like that car travels distance in 25 liters of petrol is equals to 150 kilometer right car distance travel kar di hai 25 liters of petrol mein kitna 150 kilometer so car will travel in 1 liter of petrol 1 liter of petrol mein kitna cover karegi 150 divided by 25 okay 150 ko hum divide karenge 25 se 25 into 6 is equals to 150 so 6 matlab That car will travel a distance of six kilometer in one liter of petrol. So, students, the distance covered by the car from one liter of petrol is six kilometer. Now we have to find how far can it go in thirty liters of petrol. So, car will travel in thirty liters of petrol. अब thirty का बताना है. So, one का क्या है six? So, thirty का क्या होगा? Six into thirty that is one hundred and eighty kilometers. तो वो 30 लीटर्स में कितना जाएगी 180 किलोमीटर्स एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विच इज अगेन फॉलोइंग विच मेथड यूनिट्री मेथड ऑल राइट स्टूडेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इन द नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स विल बी डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एट स्टूडेंट्स Till then do practice all of you home we'll be meeting in your next class have a nice day all of you bye bye